ഹലോ ഗായ് ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ബക്സ മീഡിയ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോമീസ് എന്താണെന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുഴപ്പിച്ച ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോമീസിന്റെ മസിംഗ്നസും ഈ സമൂഹമൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എനിക്ക് അന്നാണ് പിന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ സാധനം ഇല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്സ് പഠിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ലാന്ന് ബിക്കോസ് നോട്ട് ചെയ്സിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഈ കോൺടാക്ട് ചിന്ത ആയിട്ടൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് എനിക്ക് നോൺ ബുക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ബ്ലോക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയേണ്ടതില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയില്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു തരാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലും കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസിൽ ഈ സംഭവം ടോപ്പിക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മാക്സിമം ശ്രമിക്കാം ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഈ സംഭവം പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കത്തുന്നില്ല എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ഈ സംഭവം ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട ഇത് കോമൺ ആണ് എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ കോൾ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പ്രോമീസ് നോക്കണേ കാണാൻ പറ്റും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചാൽ കോൾ ബാക്ക് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ലൈക്ക് ഇത് ബ്രൗസർ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ബ്രൗസർ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഇത് ബ്രൗസർ ആണ് ബ്രൗസർ ഈ ബ്രൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ആക്ച്വലി കോഡ് ആണ് ഓക്കെ കോഡ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് കോഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കോഡ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് വേറൊരു ആൾക്കാർ എഴുതിയ കോഡാണ് ആൻഡ് ഈ കോഡില് കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വാല്യൂസ് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് ബ്രൗസർ ആണല്ലോ യൂസർക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് യൂസർ ആണ് ഓക്കെ ഇത് യൂസർ ആണ് ആൻഡ് യൂസർക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സംഭവം ബ്രൗസർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ബ്രൗസറേക്ക് യൂസർ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുവാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഞാൻ മറ്റേ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഇതിലാണ് പറയുന്നത് നോട്ട് ജേഴ്സിന്റെ ഒരു കേസിലല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലത്തെ കേസുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ യൂസർ റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുവാണ് ആൻഡ് ഈ യൂസർ റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബ്രൗസറിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആഡ് ഇവന്റ് ലിസ്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ആഡ് ഇവന്റ് ലിസ്ണർ ലിസ്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ആക്ച്വലി ഈ ബ്രൗസറിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ബ്രൗസറിൽ എഴുതിയ അവർ എഴുതിയ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടണം ഓക്കെ നമുക്ക് ആ സംഭവങ്ങൾ കുറച്ച് കിട്ടണം അതായത് അതിൽ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം കിട്ടും ഓക്കെ ഞാൻ കാട്ടി തരാം അത് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇൻസ്പെക്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് വിൻഡോ ഡോട്ട് ആഡ് ക്യാഡ് ഇവന്റ് ലിസ്ണർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻസ് കിട്ടും എന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ ഓക്കെ അപ്പോ അതെ കണ്ടില്ലേ ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഉള്ളില് ഒരു വേറെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളാണ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ആക്ച്വലി എഴുതുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ഇവന്റ് ലിസ്ണർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ സംഭവം എഴുതുക ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ആണെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ആൻഡ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ആക്ച്വലി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതുക ഓക്കെ ഈ ഇ അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റ് എന്ന് നോക്കാം ആൻഡ് ഈ ഇവന്റിലേക്കുള്ള വാല്യൂസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്താ പറയാ നമ്മള് ആ സംഭവം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ കോൾ ബാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇവന്റിലേക്ക് വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ കൺസോൾ ലോ ഡോട്ട് ലോക് ഇവന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു ഇവന്റ് കൺസോളിലോ കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് വരും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു ഡോക്യുമെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കാം ഒന്ന്
ഇത് മനസ്സിലായാലും പേടിക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടണം ഓക്കെ ഒരു സമ്പത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടണം ഓക്കെ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല അതായത് ഐവന്റ് ലിസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ ബ്രൗസർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടണം അതായത് ഈ ബ്രൗസറിൽ കാണുന്ന ഈ സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതായത് ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു യെസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് എവിടെയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് ഏത് പൊസിഷനിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് ഈ സമൂഹം തരുന്നത് ആരാണ് ബ്രൗസർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സമൂഹമൊക്കെ ബ്രൗസറിനാണ് തരാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബ്രൗസറിന് തരുന്നത് ഈ ഒരു ഇവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൾ ബാക്ക് ഫംഗ്ഷനിലൂടെയാണ് ഓക്കെ അതിന്റെ ഇതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് കോൾ ബാക്ക് എന്ന് ഒന്നുകൂടെ സൂപ്പർ ആയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പൊ ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് എന്താണെന്നൊക്കെ ശരിക്കും ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഞാൻ ഈ വേദന കോഡൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അടിയിൽ ഗിറ്റ്ഹബിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിന് ഫുൾ സംഭവം കൊണ്ട് ഇനി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആദ്യം എഴുതാം ഞാൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഞാനിപ്പോ എഴുതാൻ പോകുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അവർ എഴുതുന്നതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ബ്രൗസർ ആണ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്നത് ബ്രൗസറിന്റെ അകത്തുള്ള കോഡാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഒരു ടൈമർ ആണ് ഗൈസ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈമർ ആണ് ആൻഡ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു കോൾ ബാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ കോൾ ബാക്ക് ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് ഒരു സെറ്റ് ടൈം ഔട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സെറ്റ് ടൈം ഔട്ട് ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് തരും ഓക്കെ അതായത് ഒരു കോൾ ബാക്ക് ഫംഗ്ഷനിൽ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് തരുവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹലോ വേൾഡ് എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് തരുവാണ് ആൻഡ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ വിളിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് ആൻഡ് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുക ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോളിംഗ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുക ഓക്കെ ടൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നതാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് ബ്രൗസറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് നമ്മൾ ഇത് കോഡിൽ എഴുതുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയലില് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആഡ് ഇവന് ലിസ്റ്റർ എന്നാക്കാം ജസ്റ്റ് അതിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ഇവൻ ലിസ്റ്റർ എന്നാക്കാം ആഡ് ഇവന്റ് ആഡ് ഇവന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ ജസ്റ്റ് വിചാരിച്ചാൽ മതി ആഡ് ഇവന്റ് ഇതുപോലെ ടൈമർ ആഡ് ഇവന്റ് ആൻഡ് അതുപോലെ അതിന്റെ ഉള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ ഈ സംഭവം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇതിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം ജസ്റ്റ് കൺസോൾ നോക്കിയാം ആൻഡ് നമുക്ക് ഇത് വർക്ക് ആവണ്ടോ നോക്കാം ഓക്കെ നോട് പ്രോമിസ് ആൻഡ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഹലോ വേൾഡ് ഇവിടെ പ്രിന്റ് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇത് എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്തത് ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ആയിരിക്കില്ല തരാ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ കുറെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും അതെങ്ങനെ തരണേ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അതായത് ബ്രൗസറിന് ഡയറക്റ്റ് ഡിവൈസ് കൺട്രോൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതായത് ഒരു യൂസറിന്റെ ഡിവൈസ് ഡിവൈസിലേക്കുള്ള കോഡിക്കുള്ള കൺട്രോൾ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടു വി എയ്റ്റ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പ്ലസ് പ്ലസ് വഴി എഴുതിയൊരു കോഡാണ് അപ്പൊ ഈ സി പ്ലസ് പ്ലസിന് നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ആ ഒരു ബ്രൗസറിൽ നിന്നുള്ള വരുന്ന ആ കോഡ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്രൗസർ തരുന്ന കുറച്ച് സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സെറ്റ് ടൈം ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോൺ ബ്ലോക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ നോൺ ബ്ലോക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അസിങ്ക്രൺസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ അസിങ്ക്രണസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഗുണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ വേണമെങ്കിൽ ബ്ലോക്കിംഗ് കോഡ് ചെയ്തു അതായത് ഞാൻ കാട്ടി തരാ
എന്താണ് നമുക്ക് എറർ ആണ് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ ആൻഡ് എറർ ഒരു എറർ ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക എന്ന് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഡൺ എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക ആൻഡ് ഈ ടൈമർ കുറച്ച് കുറച്ച് വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഡൺ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നമുക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഈ എൻ്റെ ഒരു സീറോ ഞാൻ ഇവിടെ കുറയ്ക്കാണ് ഒരു സീറോ ഞാൻ കുറച്ച് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ നമ്പർ എഴുതാം ഓക്കെ വേറെ നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് നള്ള് എന്നായിരിക്കും കിട്ടുക ഓക്കെ നൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നതിലും ഭേദം നമുക്കൊരു എറർ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ അത് കാട്ടിതരാം നമ്മുടെ പഴയ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറ് ഇഫ് എഴുതും ദൻ ഇഫ് എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും റിട്ടേൺ എറർ ഓക്കെ റിട്ടേൺ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോക്ക് എറർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാ സമൂഹം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി സാധനം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അല്ല നമുക്ക് മറ്റേ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടുതലുള്ള അസിംഗ്നസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് നമുക്കൊരു എറർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കിട്ടും കിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ സംഭവമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് നല്ലാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എറർ നോട്ട് നല്ലതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എറർ പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് സിമ്പിൾ 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 സാധനം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് കമന്റ് ചെയ്ത് വെക്കാണ് ആൻഡ് നമുക്ക് ഇനി പ്രോമിസ് എന്താന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സെയിം സെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം പരിപാടിയാണ് പ്രോമിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതായത് നമ്മളിവിടെ എറർ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തല്ലോ അതായത് കോൾ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം മാറ്റിയിട്ട് റിസോൾവ് റിജക്റ്റും വരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒറ്റ വ്യത്യാസം ഇല്ല ഏകദേശം കാട്ടിയരാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ആഡ് ഇവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ കൊടുക്കാം ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു കമന്റ് ചെയ്യാം ടോക്ക് അബൌട്ട് പ്രോമിസ് ഓക്കെ പ്രോമിസിനെ പറ്റി നോക്കാം ഫംഗ്ഷൻ ആഡ് ഇവന്റ് ആഡ് ഇവന്റ് ആൻഡ് ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ന്യൂ പ്രോമിസ് ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഈ കോഡ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അതായത് റിട്ടേൺ ന്യൂ പ്രോമിസ് എന്നാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു സെറ്റ് ടൈം ഔട്ട് ഇടുവാണ് നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം സാധനം തന്നെ ആൻഡ് ഇഫ് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് കോൾ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് പാസ് ചെയ്യാലേ ചെയ്തത് അതായത് എററും അതുപോലെ ഡണ്ണും അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യാലേ ചെയ്തത് ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് റിസോൾവ് ചെയ്യുക എറർ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഭവം ട്രൂ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആവുകയാണെങ്കിൽ റിസോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് മറ്റേ ഈ വാല്യൂ വെക്കാം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഈ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇത് സംഭവം റിസോൾവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തെറ്റാണ് റിജക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നടന്ന പോലെ കോൾ ബാക്ക് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിജക്ട് ചെയ്യുക സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ആൻഡ് നമുക്ക് ഇനി നേരത്തെ ഇഫ് വെച്ച് എറർ മാനേജ് ചെയ്ത പോലെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല ഇതിലൊരു ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആദ്യ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുക ദെൻ ഇവിടെ ഈ സംഭവം റിസോൾവ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ ടെക്സ്റ്റിലോട്ട് വരും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൺസോൾ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റിജക്റ്റ് ആവും നമ്മൾ നേരത്തെ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ വെച്ച് എറർ ചെക്ക് ചെയ്ത പരിപാടി ഇത് ഇവിടെ ക്യാച്ച് വെച്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ ക്യാച്ച് വെച്ച് ഈ എറിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു പരിപാടി കഴിഞ്ഞു
ഓക്കെ റിട്ടേൺ പ്രോമിസിന് ജസ്റ്റ് എഴുതി കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഇതൊരു കോൾ ബാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒരു റിസോൾവ് ചെയ്യാം റിജക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റിസോൾവ് റിജക്റ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ നമ്മളൊരു അസിംഗ്രണസ് നോൺ ബ്ലോക്കിംഗ് കോഡ് ഇതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താ പറയുക ബ്ലോക്കിംഗ് കോഡാണ് ഈ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാം ഓക്കെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുവാണ് ആൻഡ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സംഭവം ഒരു നോൺ ബ്ലോക്കിംഗ് കോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് വൈ ലൂപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് എഴുതാം വൈ ലൂപ്പ് എഴുതാണ് ഓക്കെ ഈ വൈ ലൂപ്പ് എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പൊ ഈ ഐയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു വാല്യൂ ആയി മാറിയിട്ട് പോലെ ഈ ഒരു വാല്യൂ ആയി തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഫ് ഐയുടെ വാല്യൂ ഈ ഒരു നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ ശരിയാണ് അപ്പോ റിസോൾവ് ചെയ്യാം റിസോൾവ് ഡൺ എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് തെറ്റാണ് അതായത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൂ ഓൾ ഫോൾസ് അറിയില്ലേ അതാണ് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ട്രൂ ആണോ അതോ ഫോൾസ് ആണോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ റിസോൾവ് ചെയ്യും ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യും ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല അത്ര ഉള്ളു സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ വളരെ സിമ്പിൾ സാധനമാണ് ആൻഡ് ഇത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റ് സാധനം ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആൻഡ് ഞാൻ ഇപ്പം ഈ സാധനം പഠിപ്പിച്ചത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും എപ്പോഴാന്ന് അറിയും നമ്മൾ വേറെ എക്സ്പ്രസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആപ്പ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫെച്ച് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഫെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ സംഭവം പാസ് ചെയ്യും ദെൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെ കോൾ ബാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്താൽ റിസൾട്ട് സ്ലാഷ് എറർ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്താൽ കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കണ്ട ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിങ്ങനെ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിട്ടേൺ എറർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇവിടെ എറർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാധനം സക്സസ് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക ഇത് തന്നെയാണ് സെയിം ഗൈസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ സെയിം അല്ലേ സെയിം ആണ് ഇതാ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആക്ച്വലി യൂസ് കേസ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനാരിയോയിലാണ് ഇത് ആക്ച്വലി യൂസ് കേസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായ പോലെയാണ് ഈ ഒരു സാധനം എനിക്ക് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു തേങ്ങ അറിയുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ കുഴപ്പങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നോട്ട് ജേഴ്സ് വിട്ടുപോയൊരു സിനാരിയോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ അസിംഗ് അവേറ്റും അസിങ്ങ്നസ് എന്ത് എന്താണ് എനിക്ക് യാതൊരു ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അറിയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ ലൈക്ക് നമുക്ക് ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ റിസൾട്ടിന് വേറെ ഇപ്പോൾ റിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ കിട്ടോ അതുപോലെ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് അറിയുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മളാണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഫംഗ്ഷനില് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാരാമീറ്റർ അത് സംഭവം എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും ആ ഒരു സാധനം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായത് ഈ സംഭവം നമുക്ക് വരുന്ന വാല്യൂ ഇഷ്ടമുള്ളത് വെക്കാം ഓക്കെ ആ സാധനം അങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ റെസ്പോൺസ് എന്നോ റിസൾട്ട് എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇപ്പൊ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എറർ ഒരു ഓ ആർ എന്ന് കൂടി വെക്കാം ഓക്കെ വാട്ട് എവർ അത് വർക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു റീസൺ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ന് പിന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ കാര്യത്തിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നി